விட்டுறோம் அவரை மட்டுமே நான் நம்பி இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு முறையும் நாம் பாவம் செய்கிற பொழுது நாம் செத்து போகிறோம் என்ன சாவுது நீங்க உலக நீங்க உயிரோட வாழலாம் ஆனால் அருள் இறந்த வாழ்வு செத்து போன வாழ்வு இயேசுவின் ரத்தம் எல்லா பாவத்திலிருந்தும் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் நான் நண்பராகி இயேசு கிறிஸ்தும் தன்னையே நம்மளுக்காக வழியாக சிலுவையிலே அவர் ஒப்புக் கொடுத்தார் தன்னுடைய கடைசி சொல்ற ரத்தத்தையும் அவர் செஞ்சினார் அணுக்கி வருவதை ஆண்டவர் கண்டார் நீங்க ஜிபிக்கும் பொழுது உங்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும் மற்றவர்களுக்காக அழுக்கும் பொழுது உங்க தேவைகள் அனைத்துக்காக ஆண்டவராக ஏசி கிழித்து அழுவார் உங்களுக்காக அவர் பறிந்து பேசுவார் புதிய வாழ்வை வழங்க நான் அனைத்தையும் உங்களிடம் பார்க்கிறேன்
நான் ப்ரைஸில் வந்தேன் ப்ரைஸில் இந்த நம்ம கடந்த வாரத்தில் மாட்டிலே போயிட்டு வந்தோம் அந்த மினிஸ்ட்ரி பற்றி ஒரு சில கே விஷயங்கள் எனக்குள்ளே இப்படி மனசில் தோணுச்சு அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் ஏன்னா அந்த மாட்டிலே போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு மீட்டிங் நம்ம அதாவது அந்த மீட்டிங்கு வர்றவங்க நமக்கு ஒரு மீட்டிங் இருந்துச்சு அப்போது அதில் வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் வச்சிங்க அதாவது என்னென்னா இந்த பணியை என்னால் செய்ய முடியுமா இந்த பணியை இந்த குழுவினரை வைத்து செய்ய முடியுமா அப்படின்னு எனக்கு ஏன்னா அந்த அந்த கொஸ்டின் எனக்கு ஏன் அந்த ஒரு பெரிய இதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பாதிப்பாக அல்லது நான் அப்படி ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தேன் தொழில் ரீதியாக அதனால் நீங்கள் கேட்கும் போது அதோடைய ஆழம் எனக்கு புரிஞ்சுது இப்போது இந்த மாட்டிலி மினிஸ்ட்ரி முடிஞ்சு வந்தாச்சு இப்போது அந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கும் இப்போது உங்கள் மனசில் என்ன பதில் இருக்குது ஏன்னா எனக்கு பதில் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்குது மற்றவங்களுக்கும் அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் உங்களுக்காக உங்கள் நல்ல கேள்வி நான் எனக்குள்ளே என் மனசுக்குள்ளே இருந்தால் நான் கேட்டேன் அதாவது மாட்டிலி பணி வந்த உடனே அது ஒரு நாலு நாள் வெளி மாநிலத்திற்கு போகிறோம் அப்புறம் வந்து அவங்களே சொன்னாங்க ஒரு டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஆட்கள் வருவாங்கன்னு சொல்லி இதெல்லாம் யோசித்தப்போ வந்து எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த பணி நல்லா செய்யணும்னு பொதுவாகவே நான் இப்படி நினைக்கிறது எந்த சின்னதாக ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு நடத்த போனாலுமே அதாவது அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறோம் அதான் கடைசி வாட்டி போகிறோம் அப்போ அந்த பத்து பேருக்கு நம்ம நல்லா பணி செய்யணும்னு நான் நினைப்பேன் அப்புறம் வந்து அந்த பத்து பேர் வந்து அவங்க ஃபேமிலியை விட்டுட்டு வேலையை விட்டுட்டு அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து அங்கே உட்காந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நல்ல ஒரு இன்புட் கொடுத்துடணும் வந்து உட்காந்து வேஸ்டாக போயிடக்கூடாது கடவுள்கிட்டருந்து எதையாவது கன்ஃபார்மாக வாங்கி கொடுத்துடும் இதெல்லாம் என் மனசுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ இவ்வளோ பேர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா சரி இவங்களுக்கு நம்ம நல்ல பணி செய்யணும் உடனே எனக்கு வந்த கேள்வி இப்போ இவ்வளோ பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நான் போய் பணி செய்கிற அளவுக்கு ஆண்டவர் இன்றைக்கி என்னை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறாரு ஏற்கனவே செஞ்சுருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி சூழ்நிலைக்கு உண்மையாகவே ஆண்டர் என்னை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறாரா ரெண்டாவது நம்ம குழுவை குறித்து சொன்னேன் நான் மட்டும் வந்து போனேன் பார்த்தாது குழுவும் அதே அளவிற்கு இருந்தால் தான் அங்கே போய் அந்த பணி செய்ய முடியும் ஏதோ ஒரு பணி செய்யணும் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கணும் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் கடவுள் நினைக்கிறத செய்யணும்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக செய்யணும் ஏன்னா ஒரு மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் கடவுளுடைய திருவிழத்தை செய்கிறது நான் கண்டுபிடிக்கணும் நான் அதை செய்யணும் இப்போ குழுவாக செய்யணும்னா நான் கண்டுபிடிச்சதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அதை செய்யணும் எல்லாரும் அதே அளவுக்கு செஞ்சால் தான் அந்த மினிஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் மனசில் இருந்தனால தான் அப்படி கேட்டேன் ஏன்னா கொஞ்சம் நாட்களுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் போன ஏப்ரல் மாதம் நான் ஒரு விஷயத்த ஊழியத்தை சொன்னேன் நான் என்னென்னா இன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு நம்ம ஒரு குழுவாக இணைஞ்சு பணி செய்கிற அளவுக்கு நம்ம இல்லை கரெக்ட் இல்லைன்னு சொன்னேன் அப்புறம் வந்து இன்னைக்கு பல நாட்கள் கலந்துட்டோம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே கலந்துட்டோம் பல போராட்டமான சூழ்நிலைகளில் வந்தோம் சரி எல்லாத்தையும் ஆண்ட்ரோடைய சித்திருவோம்னு ஏற்றுக்கொண்டோம் இப்போ இன்னைக்கு அப்படி சொன்னமே இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அனாலிசிஸ் தான் எனக்குள்ள அதனால் நான் அப்படி ஒரு அனாலிசிஸ் வந்து ஜோம் பண்ணேன் ஆனால் நான் அந்த மீட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சேன் என்னென்னா எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஜெபம் இருந்துச்சு அதாவது போகிறவங்க எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஜெபம் இருந்துச்சு நான் வந்து ஃபாஸ்டிங் வந்து ஜோம் பண்ணிட்டுருந்தேன் ஜோம் பண்ணும்போது பார்த்தா தம்பி சாம் வந்து ஜோம் பண்ணிருந்தார் அது எனக்கு புதுசாக இருந்துச்சு மற்றவங்க எல்லோரும் ஜோம் பண்ணக்கூடியவங்க தான் போட்டிருக்கிறோம் தம்பி சாம் பேட் அடிக்கிறாப்பில் ஆனால் அவன் ஜோம் பண்ணிட்டுருக்கிறான் அவன் வந்து மூணு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்து ஜோம் பண்ணுறான் எனக்கு ஒரு வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அப்போது ஆவியானவர் அவனுக்குள்ளே கிரியே செஞ்சுருக்கிறார் ஜோம் பண்ணுங்கிற எண்ணத்தை நான் முடிஞ்சு பின்னாடி போனேன் ஜெருஷா ஹோமுக்கு போனேன் அப்போ தான் அவங்க ஜோம் பண்ணிட்டுருக்கிறாங்க தம்பிகளை கேட்டால் அவங்க ஜோம் பண்ணுறாங்க அப்புறம் மற்றவங்கலாம் தெரியும் இப்போ நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்புறம் நம்ம டைட்டஸ் எல்லாம் நல்லா ஜோம் பண்ணுவார் எல்லாரும் எல்லாம் எப்படியாவது பண்ணணும் அப்போ எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஓ இங்கே ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஜபம் ஓடுது அப்படிங்கிறது எனக்கு முதல் அந்த ப்ரிப்ரேஷனுடைய ஸ்டார்டிங் எனக்கு நான் ஃபீல் பண்ணிட்டேன் இங்கே வெரி குட் ஓகே இட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பாக பொதுவாக என்ன நடக்கும்னா ஒரு மீட்டிங்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்மால் டெஸ்டிங்க இப்போ வந்து ஆர்கன் வாசிக்கிறவங்ககிட்ட நீங்கள் இப்படி வாசிங்கன்னு சொன்னால் வாசிக்க மாட்டாங்க வாசிக்கலைன்னா இன்னும் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளு
ஆனால் இந்த தடவை வந்து ஆரம்பத்தில் ஸ்லைட்டாக அதோடைய சாயலில் பார்த்தேன் ஆனால் அது அப்படியே மேகம் மாதிரி கரைஞ்சி காணாமல் போய் அந்த ஒரு ஒன்னஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த ஒரு ஒரு மேட்ரை சொன்னால் சொன்ன மாதிரி ஓரளவுக்கு நடக்கிறத பார்த்தோம்னா எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏதோ சம்திங் இஸ் அப் ஏதோ நடக்குது அவியானும் செயல்படுறாரு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம டீமாக ரெடியானோம் ஜபம் பண்ணோம் அங்கே போனோம் நான் வந்து முதல் நாள் இங்கே போன உடனே தம்பிகளாம் சொன்னாங்க ஒரே பயங்கர டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குது நான் சொன்னேன் சரி விடுங்கப்பா நாளைக்கு இந்த சாயங்காலம் ஒரு டெலிவரி செஷன் இருக்குது நமக்கு எல்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி என்னாச்சுன்னா அந்த நம்ம நீங்கள் பார்த்தீங்க அந்த முதல் நாள் முடிஞ்சு அந்த கடைசி செஷன் முடியும் போது இவங்க எல்லாம் செட் ஆகிட்டாங்க மக்களுக்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய பிசாசியும் ஆண்டு ஒரு வழி பண்ணிட்டார் இப்போ வந்து இனி அடுத்தது தெய்வ சித்தங்களை நம்ம ஒவ்வொன்றா ஆண்டு சொல்ல சொல்ல நிறைவேற்றுவோம் இப்போ வந்து இது இந்த 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 ஸ்டெப் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டெப் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் முக்கியமாக அந்த டீமோட ஒர்க் அவசியம் இப்போ வந்து எனக்கு என்ன எப்போ கான்ஃபிடென்ட் ஆகிட்டேன்னா நான் ஐம் ஓகே ஆண்டு என்ன நடத்துகிறார் இதுக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிறது எப்போ கான்ஃபிடென்ட் ஆகிட்டேன்னா நான் உங்ககிட்ட பேசும் அதாவது முதல் நாள் ஃபஸ்ட் டைம் உங்ககிட்ட பேசும்போது இந்த இந்த வார்த்தையை சொல்லும்போது நான் வந்து கிளியராக எதுவுமே உங்ககிட்ட பேசல ஏன்னா அப்படின்னு பொதுவாக சொன்னேன் இதெல்லாம் சொல்றேன் ஜோ பண்றேன் நாளைக்கு சொல்றேன் அடுத்த நாள் ஜோ பண்ண உடனே அண்டர் பிலிப்பை பத்தி பேசினாரு நான் அந்த டாபிக்கை வந்து உங்ககிட்ட நைட்டு பேசினேன் அதுக்கு அடுத்த நாள் காலையில மாஸ் ரீடிங் வந்து அதே டாபிக்கா இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஆண்டர் என்ன நடத்துறாரு மூணாவது வந்து நம்ம தம்பி மகிமன் அவன் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் அவன் பார்த்த அந்த விஷன் அது வந்து என்ன என்ன பண்ணுச்சுன்னா மறுபடியும் ஒரு ரீ கன்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு நான் கான்பிடன்ட் ஆயிட்டேன் நீ ஆண்டு என்னை கொண்டு போனோம் சித்தமானார் பல விதங்களில் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் ஓகே வி ஆர் ரெண்டாவது வந்து இப்போ டீம் டீமுக்காக வந்து டீமோட ஜபம் என்னை வந்து ஓகே நம்ம போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்புறம் நான் டீமை கவனித்து பார்த்தேன் அது ஒரு பியூட்டி பாருங்கள் லாஸ்ட் இயர் ஒன் இயருக்கு முன்னாடி இந்த டீமில் இருக்கிற எல்லாருமே போராட்டங்களை சந்தித்தவங்க இந்த போராட்டத்தை சந்தித்து அதில் ஜெயித்த ஆட்கள் தான் இதுக்கு வர்றாங்க அப்படின்ன உடனே எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு வருஷமாக ஆண்டவர் புடமிட்டார் பல பல சூழ்நிலைகள் அவங்கள வச்சு பார்த்தார் அதையெல்லாம் தாண்டி ஆண்டிற்கான பணி செய்வேன் நின்று ஆட்களை தான் இந்த ஊழியத்திற்கு வர வைத்திருக்கார் இது வந்து எனக்கு என்ன பண்ணிச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப அது எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுத்துச்சு ஓகே திஸ் இஸ் த டீம் அப்புறம் இந்த டீமோடு இணைஞ்சு இந்த ஃபஸ்ட் டே டெலிவரன்ஸில் நான் நின்று முடித்ததுக்கப்புறம் டெலிவரன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஐம் நாட் ஹாப்பி டெலிவரன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் கவனித்தேன் எல்லாம் நிதானமாக இருக்காங்களா இல்லை டெலிவரன்ஸ் ஆனதில் இவங்க பாதிக்கப்பட்டாங்களா ஏன்னா இவங்க பாதிக்கப்பட்டாலே என்ன அர்த்தம்னா இவங்க வந்து அறவேக்காடு இவங்க பிரச்சனை ஆயிருக்கிறாங்க பிரச்சனை ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இவங்க முழுசாக வெந்திருக்காங்கிறது எதுக்கு தெரிஞ்சுன்னா டெலிவரன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சு ஓகே ஃபைன் எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஐ டேக்கர் அப்புறம் அடுத்தடுத்து நான் பணி செய்யும் போது எல்லாருமே தி வேர் வித் மீ நீங்கள் எல்லாருமே உண்மையாகவே எப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறேன் என் கூட சில சமயம் இழுத்துட்டு போக வேண்டியிருக்கும் இதுக்கு முந்தின மீட்டிங் கூட நான் வந்து தம்பி சாம் கிட்ட சொன்னேன் தம்பி நீ வாசிக்கிற நல்லா வாசிக்கிற ஆனால் எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவலாக மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னேன் இதில் ரெண்டு விஷயம் நடக்கலாம் ஒன்று வந்து ஃபங்க் ஆகி அப்படியே உட்காந்துக்கலாம் என்னடா இப்படி சொல்லிட்டாங்க நான் என்ன பண்ண தெரியல ஆனால் அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா நான் என்ன சொன்னேன்னா நீ டங்ஸில் பேசிட்டு வாசி ஜோம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா டீ டைம் வந்த உடனே ஓடி போய் உட்காந்து ஜோம் பண்ணிட்டான் லன்ச் டைம் ஆன உடனே ஜோம் பண்ணிட்டான் லன்ச் டைமுக்கு அப்புறம் தான் மெயின் செஷனு மெயின் செஷனில் எப்படின்னா கூட வந்துட்டான் அப்போ அவனுக்கு அந்த ஃபியர் இருந்தனாலே என்னமோ தெரியல அவன் உட்காந்து ஜோம் பண்ணிட்டான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீம் வந்து முடிய முடிய அந்த பிரேயர்ல அப்படியே மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தே வேர் கம்மிங் அப் சின்ன சின்ன இடர்கள் எல்லாம் அவங்க பெருசாவே எடுத்துக்கல மைண்டு ஃப்ரீயா இருந்துச்சு அந்த கடைசி ஒர்க் செய்யற வரைக்கும் டீம் வாஸ் இன் சேம் அக்கார்டு அதான் இந்த வருஷம் ஆண்டு சொன்ன வாக்குப்படி நாம் ஒன்றா இருக்கிறது போல இவர்களும் ஒன்றா இருக்கும்படி இந்த மகிமை தருவேன் வாக்கு பண்ணார் அந்த அந்த ஒன்னஸை பார்க்க முடியுது நீங்கள் ஃபாதர் பேசுறத கவனிச்சிங்கன்னா அதில் அவர் சொல்கிறார் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி எல்லோரும் சேர்ந்து பணி செஞ்சோம் நானும் உங்களுக்கு கூட சேர்ந்துக்க வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு அது அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அந்த ஒன்னஸை கடவுள் வந்து கொடுத்தார் ஆண்டருடைய ஊழியம் எல்லா மக்களுக
ஆண்டவர் எங்கள் மத்தியில் செயலாற்றுகிறார் என்பதை செய்தின் வழியாகவும் நாடுகள் வழியாகவும் இறை புகழ்ச்சி பாடல்கள் பாடல்கள் வழியாகவும் இறை பிரசங்கத்தின் வழியாகவும் ஜப வழிபாட்டின் வழியாகவும் சிறப்பாக அமைந்திருந்தது அவர்களோடு இணைந்து தனியாற்றி தனியாற்ற இறை நெருக்கம் வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தார் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்திருந்தோம் தொடர்ந்து இதே போல் இன்னும் அதிகமாக இந்த ஜப குழு வழியாக அநேக மக்கள் ஆண்டுடைய வார்த்தை கேட்கவும் ஆண்டுடன் ஆண்டவிடம் அருகில் வரவும் நான் தெரிவிக்கின்றேன் இறை வாழ்த்துக்கள் இறை ஆசிரியர் இது எல்லாமே பார்த்தப்ப என்னன்னா ஆண்டு நம்மள நம்பினதான் இந்த ஒரு மனத்தின் ஆவியும் மகிமையும் கொடுத்திருக்கிறார் அதனால வந்து இந்த தடவை பணிக்கு போகும்போது இருந்த கேள்விக்கு பதிலா பணியில வந்த ரிசல்ட் உண்மையாவே அதுக்கு பதிலா இருந்துச்சு பரவாயில்ல அந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கும் கடவுள் பதில் கொடுத்துட்டார் இப்ப இதுல இன்னொரு இப்ப வழக்கமா நம்ம இந்த மாதிரி ரெட்ரீட்ஸ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்கும்னா அந்த அந்த பரிசுத்தத்தை கொடுத்து அந்த பா பாவ மன்னிப்பை கொடுத்து இப்படி தான் வழக்கமானக்கு ப்ரிப்ரேஷனாக இருக்கும் செகண்ட் டே தான் டெலிவரின் செஷனே ஏறக்கூடிய அந்த மத்தியானத்துக்கு மேலே தான் அந்த டெலிவரின் செஷனுக்கே அது உள்ள அன்று கொண்டு போவார் ஆனால் இந்த இடம் வந்து காலையில் எடுத்த அந்த ஃபஸ்ட்டு செஷனில் இருந்து அந்த நைன் தேர்ட்டிக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் நைன் தேர்ட்டிக்கு பாட்டு ஆரம்பிச்சு அந்த டென்னுக்கெல்லாம் எடுத்து உங்க கையில வந்ததுக்கு அப்புறமே ஆரம்பமே ஃபர்ஸ்ட் நாளே டெலிவரின் செஷன் ஆச்சு ஈவினிங் வரைக்கும் அப்படி இருந்துச்சு இந்த இந்த ஒரு மாற்றத்துக்கு என்ன விதமான காரணம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அது ஃபாதருமே சொன்னாரு உங்க ப்ரோக்ராம் வித்தியாசமா இருக்குது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு இதுல என்னன்னா ஆக்சுவலா நம்ம பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இல்லை நம்ம எப்போதுமே இன்னைக்கு கேம்ப் அப்படின்னு சொன்னா முந்தின நாள் சாயங்காலமே வந்துடுவோம் இந்த முந்தின நாள் சாயங்காலம் வந்து ஒரு சின்ன டெலிவரன் செஷன் கம்ஃபர்ட் கம் டெலிவரன் செஷன் வைப்போம் அந்த டெலிவரன் செஷன் ஹோலி ஸ்பிரிட்டோட ஆலோசனை படி பெருசு பண்ணிட்டோம் அந்த அதாவது அந்த முதல் நாள் வந்து சாயங்காலம் நடக்க வேண்டியதை பெருசு பண்ணிட்டோம் அதனால அவங்க டோட்டலா அவங்க டோட்டலி டெலிவர் காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் டெலிவரன்ஸ் தான் பிசாசு கிட்ட இருந்து அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள வெளியில கொண்டு வந்தாதான் அவங்க வந்து குற்ற உணர்வே அவங்களுக்கு வரும் நான் செஞ்சது தப்புங்கிறது தெரியும் அதை வந்து நம்ம முன்னாடி சின்னதா செய்வோம் ஆனா இந்த தடவை வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்குது அப்புறம் இது ஒரு ஹோலி ஸ்பிரிட்டோட ஆலோசனை தான் செஞ்சோம் இது என்னன்னா க்ரௌட் இஸ் அ ஃப்ளோட்டிங் க்ரௌடு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் டிசைன் பண்ணணும் அதனால இந்த தடவை அன்றுடைய ஆலோசனை படி தான் அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் போட்டோம் ஆனால் ஒரு பயம் இருந்துச்சு ஒரு வித்தியாசமான ப்ரோக்ராம் ஒன்று ஃப்ளோட்டிங் பாப்புலேஷனுக்கு நம்ம போடுறோம் நம்ம எப்போது ஃப்ளோட்டிங் பாப்புலேஷனுக்கு ப்ரோக்ராம் போட்டதில்ல இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம இது அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல நினைக்கிறேன் பூத்லூர் போனப்போ அதில் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த ஃப்ளோட்டிங் பாப்புலேஷனுக்கு நம்ம போட்டது வந்து அந்த தேர்ட் டே தான் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டான செஷன் என்னென்னா அன்னைக்கு வந்து ஊழியத்தை குறித்து நம்ம பேசுகிறோம் தேர்ட் டே நீங்கள் ஊழியம் செய்யணும் ஆனால் அதுக்கு அது முடிஞ்ச உடனே இன்னர் ஹீலிங்கே உங்களுக்கு வருது ஆனால் வந்து இப்படி போட்டதுக்கப்புறம் எனக்குள்ளே பெரிய யோசனை இருந்துச்சு ஆனால் அது கரெக்டு தாங்கிறதுக்கு ஊர்ஜிதமாக என்ன இருந்துச்சுன்னா அந்த அன்னைக்கு கடைசி செஷன் வந்து ரொம்ப அந்த பயங்கரமான ஒரு மனதுருக்கமாக இருந்துச்சு அது ஆண்டு வந்து ஒரு மாதிரி போட்டிருக்காரு பிளான் போட்டிருக்கணும் எப்படின்னா சாயங்காலம் வந்து இன்னர் ஹீலிங்க ஆனால் சாயங்கால க்ரௌடு ஒரு புது க்ரௌடு நிறைய புது க்ரௌடு அதனால அவங்களுக்காக மட்டும் அது முந்தின நாள் ஈவினிங் வந்து சப்மிஷன் இயேசு கிறிஸ்து பாடிகளை சிந்திக்க அது அந்த நாள்லையும் அந்த புது க்ரௌடு சாயங்காலம் ஜாஸ்தி ஆனால் காலையில் க்ரௌட் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரெகுலராக வரக்கூடிய நாலு நாள் வரக்கூடிய க்ரௌட் அதனால் காலையில் ஒரு ப்ரோக்ராம் சாயங்காலம் ஒரு ப்ரோக்ராம் அது எதையும் சேர்த்துக்கிட்டார் அது தேவ ஞானத்தின்படி அது டிவைன் ஆயிருந்துருக்குது அது அதோட சக்ஸஸை பார்க்கும்போது தான் ஓகே எனக்குமே புரியல ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் இப்படி இப்படி ஸ்கிராம்பிள்டாக இருக்கேன்னு ஆனால் பின்னாடி தான் ஐ யூ அண்டர்ஸ்டூட் 